السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب النهارده فيديو مهم جدا عن طريقه رسم الجسر او الكوبري في المنظر الطبيعي طبعا الجسر فيه منه الافقي وفي منه الدائري هعرض لحضراتكم مجموعه من الصور فيها اكتر من شكل للجسر او الكوبري وطبعا بيمثل عقبه كبيره قوي امام مجموعه من شباب المبتدئين في الرسم آه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل شيء بالتفصيل ولكن بدايه نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه العالمين ما تنساش لايك اسفل الفيديو ودعم لنا كي نستمر واشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تزورنا في القناه يسعد اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد ان شاء الله هعرض على حضراتكم اكثر من شكل ازاي نرسم بشكل بسيط جدا اكثر من شكل للجسر او الكبر طبعا الافقي بيكون بالشكل ده آه ركز معايا في الخطوات بيكون ليه جانبين الجانب البعيد اللي هو بيكون بيبدو ليك آه حجمه اصغر والجانب القريب بيبدو لك حجمه اكبر وبيكون واخد هذا الشكل وعادة بيكون الشكل ده بيكون كبري او جسر مصنوع من الخشب او كبري او جسر مصنوع من الاسمنت يعني ممكن يكون اسمنتي او خشبي الكبر الاكثر شهرة هو كبر الدائري وبيكون جاي بهذا الشكل وبيدي لمسة جميلة جدا داخل المنظر الطبيعي طبعا بناخد الخط انا هنا بحاول اوضح لحضرتك الاوت لاين او الخط او جسم الكبر يعني هنا بالشكل ده بيكون دائرتين متداخلتين بهذا الشكل او جزء من الدائرة في الاسفل وبتمتد على الجانبين بالشكل ده ودي تاثيرات مثلا لو انت هتعمل فيه حجاره مبني من الحجاره او بالشكل ده طبعا فتحه الكوبري مهم جدا هي اللي بتظبط معاك شكل الكوبري ده الشكل الثاني اهو وممكن يكون ليه سياج من من اعلى الكوبري بالشكل ده لكن في الوضعيه دي الجانب الاخر من السياج ما بيظهرش يعني الجانب الاخر من الاطار اللي هو حول الكوبري ما بيظهرش لان الكوبري مرتفع ودائري زي ما حضرتك شفت دي ده الشكل الثاني هنظهر لحضراتكم الشكل الثالث بيكون عدل من اعلى ودائري من الاسفل يعني ده بالشكل ده اهو وده ابسط واسهل بكتير من الشكل الدائري وطبعا دي تاثيرات للحجاره اللي حضرتك ممكن تكون يعني تقدر ترسمها وتقدر تشكل حجم وجسم الكوبري بتجزئات او تاثيرات حجاره بالشكل ده هن هن طبعا فتحه الكوبري ممكن حضرتك تضع الفتحة او الميول جهة اليمين او جهة اليسار يعني احنا هنا غيرنا اهو فده بيخلي لك الكبري او الجسر بيبدو معاك بواخد جنب او زاوية في المنظر ودي طبعا تأثيرات للماء او انعكاس الكبري في المياه اسفل الكبري ان شاء الله في المساحة اللي حضراتكم شايفينها دي هنبدأ نخطط المنظر الطبيعي بتاعنا مع بعض فعايز حضرتك تركز في الخطوط لان بالخطوط دي هتقدر تفهم اللوحة بتاعتك انت هتشتغل ازاي بنزل لحضراتكم كل التفاصيل من خلال هذه الخطوط طبعا عندنا هناك في الخلف جبلين بيلتقوا معا وفي هنا بيتين من البيوت اللي هي مصنوعة من الخشب وطبعا البطل اهو اللي هو بطل اللقاء كوبري بيكون الكوبري هنا خلف هذه البيوت وبنرسم الفتحة أسفل الكوبري بهذا الشكل وهذه مجموعة من الحجارة طبعا آه على حفتي النهر أو البحيرة أسفل الكوبري بترسم بالفرشة بتاعتك أو بالألم كل التفاصيل اللي موجودة في اللوحة سواء أنت بتشتغل على جدارية كبيرة او بتشتغل على كانفاس فاحنا هنا طبعا زي ما قلت لحضرتك بنشتغل بالالوان الاكريليك وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل دمج او ندمج الالوان ازاي ونسيح الالوان بتاعتنا بشكل جميل ازاي دي كل التفاصيل اللي موجوده في الصوره يلا بينا نبدا مرحله التلوين وهي المرحله الاصعب وان شاء الله مفيش شيء صعب باذن الله تعالى هنجيب الازرق مع الابيض وهندي مساحه من السماء بتفاصيل بسيطه جدا مش هنركز في ان احنا نعطي تكتلات سحاب كالعادة لا هي بس ايه جو اه الصيف هنظهره ب اه يعني لساعات كده من الابيض او اهو زي ما حضرتك شايف اهو اه كل اللي انت اه اه هتعمله انك انت هتسيح اللون الابيض اللي, اللي انت خدته على الفرشة ده مع الازرق بتدرج من الاسفل لاعلى اهو زي ما حضرتك شايف كده بتحرك ازاي على الجدارية وانت لو شغال 
على كانفاس برضه هيكون بنفس الطريقة ومسكتك للفرشة بشكل أفقي بتاخد من الأبيض من الدرجة الفاتحة للغامق وبتعمل تسيحة لون بالشكل ده فبيبدو لك الجو كسماء الصيف يعني في مجموعة سحاب خفيفة جدا أهو مجرد إضاءات مجرد بس إيه إضاءة خفيفة جدا في السماء كده مش هنعمل تكتلات ونسحم المنظر لأن المنظر فيه تفاصيل كتيرة بطبيعته يعني بعد ما بننتهي من شغل السماء بظهر لحضراتكم بس البحيرة أسفل الكوبري بهذا الشكل يبقى انا كده اشتغلت اللون الازرق كله مره واحده يعني دي حاجه جديده اهو بتكلم فيها وبضيفها لحضرتك انك ممكن باللون الواحد تشتغل كل العناصر اللي هي فيها بيدخل فيها هذا اللون اهو فانا اشتغلت باللون الازرق اهو مساحه السماء والبحيره بالشكل ده بكل بساطه يعني طبعا ظهر لحضرتك التفاصيل اكتر والكوبري والبيوت اللي هي موجوده على يمين الكوبري والجبال اللي هي خلف الكوبري بتلويننا لهذه البحيرة تعالوا بقى للمرحلة الأهم وهي إزاي ألون هذه التبة أو تبة الجبل اللي من على اليمين ودي هتكون في الخلف في ألوانها تكون داكنة أنا جبت هنا اللون البني وهبدأ أخلطه بهذا الشكل مع اللون الأزرق نفس الفرشة اللي أنا شغال بيها هي هي طبعا لما بتخلط البني مع الأزرق بيبدأ يديك درجة كده داكنة زي داخلة على أسود فبحضرتك بتبدأ تملى المساحة بتاعة الجبل طبعا دي الجزء من الجبل اللي هو في الخلف او الجبل البعيد فهيكون ليه لون البنيات بتطغى عليه اكثر والجزء من الجبل القريب هيكون باللون الزرعي هيكون فيه مساحة من الاصفر والاخضر فهنا انا بعمل تسيحة لون مجرد ارضيات انا بملاها يعني دي اللون ده مش لون نهائي لا دي ارضيه هشتغل عليها بالشكل ده بنفس الطريقه هاخد الجبل اللي من جهه اليسار بس بلون زرعي يعني هاخد الاصفر الكناري مع الاخضر وسنه اسود او سنه بني برضو مع البنيات مجموعه من درجات الفاتحه وهقرب الكاميرا حضرتك واقول لك ازاي تستخدم المشط او الفرشاه الكبيره بالشكل ده بتنزل من اعلى الاسفل وبتبدا طبعا الفرشه مشبعه بالالوان اللي هي داخل فيها الازرق شويه وفيها البني شويه مع الاصفر الكناري بيديك درجات من الاخضر بالشكل ده متفاوته طبعا من الاخضر الفاتح للغامق وبنبدا نملى المساحه كلها انا عايزك تملى المساحه كلها بس كل اللي انا طالبه منك في المرحله اول مرحله انك انت تملى المساحات لان دي الارضيات اللي انت هتشتغل عليها تمام بهذا الشكل اهو زي ما حضرتك شايف بكل بساطة بدأ يظهر ليك التقاء في مكان في النص كده ده المكان ده هو مكان التقاء التبتين ولكن التبة اللي هي الاخضر هي الاقرب وهنظهر الابعاد بتاعتها والعمق والسطح بتاعها اكتر تعالوا كده نملى المساحة برضو بالاخضر اللي هي امام المنزل واعلى البحيرة اهو كده خلاص نبدا بقى في التفاصيل في التفاصيل بقى هتجيب فرشه الم رفيعه و... او فرشه زي اللي في ايدي دي وتبدا تجيب الابيض مع درجات البني اللي احنا كنا شغالين بيها في التبه الاولى طبعا التفاصيل من بعيد كده مش هتظهر فانا هضطر اقرب لحضرتك الصوره اكتر بالشكل ده علشان التفاصيل تظهر اكتر شوف بقى ازاي تدي الاضاءات هنا هو ده درس النهارده وهي دي الاستفاده الاكبر في انك انت ازاي تجسم تبة الجبل بدون استخدام سكينة او يعني هتشتغل بشكل بسيط بطريقة بسيطة جدا بالفرشاة الفرشاة في متناول الجميع انت كل اللي انا عايزه منك انك انت تستنتج الضوء جاي منين الضوء جاي من على اليسار وبالتالي بتبدأ تدي تجزعات بهذا الشكل البليتة بتاعتك فيها الالوان البني و طبعا انت ضفت الابيض بجانب البنيات دي فبتبدا تاخد كده درجات ما بين الابيض والبني يعني ما بيبقاش ابيض صريح وتبدا تجسم وتجزع وتقسم كده في تدي تشكيلات في الجبل لكن النقطه المهمه جدا اللي بركز عليها ازاي متى تضع الفرشاه بشكل افقي ومتى تشتغل بشكل راسي يعني هنا احنا بنشتغل بشكل بشكل افق وبدانا ننزل لتحت اهو بشكل راسي علشان اجيب جسم الجبل ويبدو امام الجبل ان في ارتفاع شوف هنزل لتحت بشكل راسي اهو 
وهنا طبعا بيشتغل فوق خالص في القمه وسطح التبه من فوق او الهضبه من فوق بيشتغل بشكل افقي وببدا انزل كده بشكل راسي عشان اظهر ايه في المساحه دي الارتفاع الجبل يعني لكن لما بروح هناك في السطح الهضبه او التبه ببدا اشتغل بشكل افقي زي حضرتك شايف كده وبنزل بانحدار او بميول بسيط جدا بيظهر ليك عرض واتساع هذه الهضبه طبعا بتضغط بايدك كده على اللسعات الابيض وتسيحها مع البنيات اللي حولها بالشكل ده تعالوا بقى نروح للتبه اللي جهه اليسار ودي هيكون فيها شغل مهم جدا طبعا هنا انا بظهر اكثر المناطق فيها ضوء هي المنطقه دي هي اكثر منطقه معرضه للضوء علشان كده بدي فيها لسعات ابيض اكثر وكل شغلك بالفرشاه زي ما انت شايف اهو تمام آه هنشرح برضو زي كده هنشرح التبة اللي جهة اليسار بالالوان الاصفرات والاخضرات يعني الاصفر والاخضر مع البنيات تعالوا كده نشوف هبدأ ازاي اجسم واجزع اهو الفرشة بتاعتك بالاصفر تبدأ تفرش مساحة متسعة من الخضرة وطبعا ضوء الشمس بتظهره هنا ركز كده انا هنا عطيت اتساع اتساع وبعد وعمق في الهضبه وده بيبعد لك الجبل اللي هو جهه اليمين بيخليه ياخد حجم اصغر شويه ويبعد ركز بعينيك وركز مع حركه الفرشاه يعني شوف انا بشاور لك على الاتساع والعمق اللي خدته التبه وانت بدات بالالوان الفاتح ما بالالوان الفاتحه دي تعمل طريق وشوف تاثيرات تديك عمق هنا بدات تطلع لفوق شويه اعلى التبه اهو حركه فرشه بتكون بالشكل ده يعني انا بشبهها كان زي حركه الفراشه يعني ما بيكونش ليها حركه محدده بتلاقي الفراشه بتطير في بتتحرك في اتجاهات كتيره جدا في نفس اللحظه الفرشه بتعمل ايه ركز كده ببدا انزل بميول وانحدار انا معاك خطوه بخطوه وكلمه كلمه علشان الناس تستفيد اكتر فهنا بزود الاضاءه يقوم يظهر لي الظل اللي هي اسفل منها يعني هنا في ده ارتفاع في في الجبل فبزود فيه الضوء فبيبدا يظهر لي الظل اكتر في الاسفل يعني اهو ركز معايا كده احاول اقرب مره الكاميرا واحاول ابعد الكاميرا علشان تعيش مع الصوره بخيالك هنا بقى هظهر ظل جميل جدا وتجسيم جميل جدا بايه بقى باللون البني شوف دخلت بالبني مع اللي هو كان مضاف عليه سنه من الاخضر او الازرق بدات ادي عمق وتجسيم اكتر وظل واقع اسفل الارتفاعات اللي موجوده في التبه بالشكل ده ركز كده في البنيات شوف هتعمل ايه في الجبل بتاعك او في التبه بتاعتنا او الهضبه اللي معانا دي دي منطقة ظل تحت كده اهي في انحدار اهو لحد ما تقرب كده على الكوبري تجد ان في انحدار وميول يعني ازود ضوء هنا لما بزود ضوء هنا بيظهر لي الظل اللي هو على يمينه على طول دي تأثيرات بسيطة جدا بالفرشة بتديك عمق اهو المنطقة دي منطقة التقاء الجبلين وطبعا هنبدا بقى نشتغل كل الاشجار الموجوده اللي هي الاشجار المرتفعه عن سطح الارض الموجوده حول او خلف الكوبري وخلف المنزل او البيوت بالشكل ده طبعا اللون ده بيتكون من ايه اللون ده بيتكون من الاسود مضاف على الاخضر فبيديك درجه من الزيت كده بتبدا ترسم بيها وتجسم بيها وتشغل بيها الاشجار وزع كل الاشجار وهنختصر مع بعض مجموعة الأشجار رسم الأشجار وهنبدأ نركز في رسم البيوت دي ازاي نلونها ازاي نلون البيوت طبعا اجيب الأصفر الجملي الغامق والأسود وعايزك هنا بقى تتعلم حاجة مهمة جدا وهي ان مفيش شيء مستحيل ازاي ألون بيت زي كده وايه هي الوضعية اللي اشتغل بيها في الفرشة وضعية الفرشة تكون ازاي طبعا اسفل السقف بتكون درجات غامقه قوي وفي باقي جسم المنزل 
بيكون درجات فاتحه طب قلت لك وضعيه الفرشه وضعيه الفرشه بتختلف حسب المكان اللي انت شغال فيه انا شغال لما كنا شغالين في الجبل كان معظم شغلنا بشكل افقي ولكن بميول بسيط لكن ولما كنا شغالين في السماء كنا شغالين بشكل افقي هنا بنشتغل بشكل راسي في واجهه وجسم البيت في السقف بنشتغل بشكل في ميول كده بزاويه زي ما حضرتك شايف اهو وضعية الفرشة يا شباب ودي المعلومة اللي أنا بأكد عليها أكتر في كل الفيديوهات شكل أنت إزاي ومتى يكون وضعية الفرشة أفقي أو رأسي دي بتفرق معاك كتير قوي يعني أنت بيختلف وضعية الفرشة في شغلها من عنصر لعنصر ومن مكان لمكان في المنظر الطبيعي طبعا بزود الدرجات الغامقة أسفل السقف بالشكل ده لكن ببدأ بالغوامق بتدرج يعني شوف طبعا الباليتة بتاعتي فيها الأصفر الجملي أو الأصفر الغامق مع الأسود فبجيب درجات ظل ضعيفة مش قوية قوي يعني مش مش أسود يعني أهو كل الألوان وكل الدرجات موجودة معاك في الباليتة بتاعتك بس أنت إمتى تزود ظل وإمتى تخف ظل ده اللي هنتكلم فيه ونأكد فيه هنأكد عليه يعني في شغل دلوقتي في شغل البيوت دلوقتي شوف بدأت أزود الأسود أهو بعد ما عملت ظل من درجه يعني الى حد ما مش غامق قوي بدات ادخل باسود شديد ده ظل ده ظل اكتر اسفل عشان اجسم السقف او اسفل السقف سقف المنزل سقف المنزل اهو تبدا تظهر قدامك تفاصيل المنزل بالشكل ده تشغل في هدوء وتشغل بارياحيه وكمان نبدا نخش بقى باللون الابيض ركز هنا هنا الشغل هيتحول معاك بشكل غريب يعني انت دخلت باللون الابيض اهو بيختلط مع اللون البنيات اللي عندك وبتبدا كده بنزود هنا طبعا جسم البيت جهه اليمين قليلا وعلشان ادي زاويه شديده قوي في للسقف اهو وابدا اخد الفاتح ده او الضوء ده ابدا افرشه كده بتدرج في جسم البيت كله اهو ركز كده في وضع الفرشة اه بتروح على الظل بتاعك تمام روح على الظل وابدا اكسر فيه طيب اهو الشغل بالشغل انا انا مش مسرع الفيديو خالص انا بوريك انا شغال ازاي على طبيعة كل حاجة على طبيعتها ازاي بنشتغل بالظل ولما الحاجة تروح منك ازاي تقدر ترجعها تاني يعني انا اهو بدأت ارجع للاسود تاني وبدأت ااكد على الظل تاني وبدأت ابدا اضيف ابيض تاني اهو شوف بقى الفرشه دي اختلفت الفرشه هنا جبت فرشه آه عريضه شويه وهبدا آه اشوف كده اسيح درجات اللون الابيض مع الالوان اللي هي في الارضيه علشان ادي اضاءه واقعيه جدا وضوء ساقط على وجهه المنزل بشكل آه واقعي يعني اهو بتقطع كده بتقطع بتقطع بالفرشه كده ما بين الضوء والظل وبشكل افقي وحركات بسيطه جدا للفرشه اجيب احاول اجيب كده لسعه اصفر من اللي هو الاصفر الكناري الفاتح وافتح بها الواجهه كمان شويه اهو هنا في السقف شوف كانك بتصنع سقف خشب على ايدك كانك بتشتغل على ايدك بتصنع سقف خشب اهو المنطقه دي فيها ضوء ازود ضوء كل الالوان وكل الدرجات موجوده معاك يا فنان في الباليتا يعني خد خد على الفرشه اللون اللي انت عايزه وخد الدرجه اللي انت عايزها وده بيكون مزيج من الدرجات الالوان كتيره جدا انا هبدا اعمل هنا ارتفاع لاحظ بقى للناس اللي مركزه معايا هبدا اعمل ارتفاع للسقف ارتفاع السقف هنا هيجي ازاي عايز الناس بقى يشوف الناس اللي مركزه معايا شوف هبدا اطلع بدرجه غامق لفوق ده يديك شكل جمالي قوي في سطح المنزل فجبت درجات غامقة اهي وبدأت انزل كده بمساحة من الظل فوق واكد تاني على الظل اسفل السقف عايزك تمشي واحدة واحدة عشان تستمتع بالالوان وحركة الفرشة وتفهم ازاي الموضوع بياخد وقت معاك برضو تعب ومع الممارسة بيكون كله سهل وجميل ان شاء الله فحاول ما يعني بحاول ان انا يعني كل حاجه تبقى واضحه ده هدفي كانك واقف معايا وانا شغال 
والفيديو مش طويل للدرجة يعني حاول تستفيد بكل دقيقة فيها لو انت عايز تشغل فعلا او لو حضرتك عايزة فعلا تستفيدي فركزي في كل خطوة يعني ركزوا يا شباب في كل خطوة اه طبعا السقف هنا خشبي فببدأ اديله لساعات كده على الحواف بتاعته وهنعمل حركة جميلة جدا برضه بصباع اليد كده هتظهر لحضرتك دلوقتي ازاي اعمل تأثيرات عروق الخشب اللي هي رفع السقف كله هظهرها ازاي طبعا هنا كله انا بركز في ان انا اظهر الضوء يكون واقعي والظل يكون واقعي فمش عايز الضوء يبقى فائع قوي ومش عايز الظل يكون شديد قوي فببدأ اجيب ما بين الفاتح والغامق كده واعمل تسيحة لون ومزج الالوان بالشكل ده وقت ما تحب تدخل بدرجة اسود اسفل السقف تاني مفيش مشكلة ادخل تاني نبدأ نقطع كده على اصبع بقى ودي الحركة اللي قلت لك عليها على اصبع ايدك كده وتبدأ تحط نقط النقط دي بتبين لك اللي هي الخشب اللي هو حامل السقف كله هزار قدامك اهو من بعيد حاجة بسيطة جدا لكن عطى التأثير حلو وبنبدا نفنش كده بالشكل ده وطبعا قلت لك هجيب لسعه اضاءات كده على السقف اهو بالفرشه الصغيره تحاول تظهر تجسيمات شوف كل ده بيبين معاك شغل حلو وهنا في شويه اصفر كناره يدخلوا كده مع درجات من الغابه كل دي اضاءات يا شباب وظلال في المنزل بيبدو امامك المنزل بشكل آه واقعي يعني انت بنفس الطريقه بنرسم البيت الصغير او البيت الاقرب من جهه الكوبري على اللي هو على يمينه الكوبري وبالفرشه بروح اخش اشوف شوف احط الشبابيك ازاي اه اه بالاسود كده واجيب واحده بالابيض فوقيها على طول واحده بالابيض تدي اضاءه فوقيها كده اه تكشف الشبابيك دي تكشف كده اه حاجه بسيطه جدا ولكن من بعيد بتبدو امامك طبيعيه وواقعيه جدا لساعات بالابيض كده بزود ضوء اهو شغل بسيط وان شاء الله شرح مفيد لحضراتكم كمبتدئين ونبدا بقى نخش على تفاصيل الكوبري اللون الابيض ضفت عليه نقطه اصفر نقطه واحده بس كده وبدات ايه زي درجه من السكر الوان السكري كده لون السكر وبدات طبعا الفرشه كده كده فيها لون غامق يعني بتبدا تمزجه مع درجه اللون اللي انت جهزتها وتملى جسم الكوبري كله طبعا الاشجار خلف الكوبري ظاهر منها جزء اسفل الكوبري اهو وبدرجه الاحمر مع الاصفر اعطاني درجه برتقالي كده بجيب اضاءه جميله جدا ولون جميل جدا في الكوبري من على اليسار وبيبدا يتلاشى هذا اللون مع قوه ضوء الشمس اللي بيضرب في جسم الكوبري من على اليمين فبيبدا اللون البرتقالي ده يختفي ويبدا امامك زي لون ويبدا امامك كلون ابيض وبنحدد فتحه الكوبري باللون الاسود وادخل باللون البني افتحها شويه اهو هنخش مع باللون البني كده ونكشف الفتحه اللي هي اسفل الكوبري وبكده الكوبري يكون اتجسم وتجسد امامك وظهر امام حضرتك الكوبري خلف البيوت وامام الجبل وهنا في شجره كده من اشجار الزينه اللي هي بتكون مزهره بالاوراق اللي هي لونها احمر الاستفاده في رسم الشجره دي ازاي اجيب انعكاسها اسفل شوف انعكاسها بيكون اسفل في البحيره بالشكل ده كل بساطه يعني بشغل بشكل طالما شغال في انعكاسات في الماء بشغل فرشه في وضع افقي الفرشه في الانعكاسات بتكون وضع افقي وباللون البني مع الاسود من الالوان الغامقه والدرجات الغامقه اللي كنت شغال بيها في البيت لما كنت برسم الظل في البيت الالوان البني مع الاسود البني المحروق ده ببدا ارسم مجموعه من الحجاره طبعا ده التاسيس بتاعها بيكون بالشكل ده على حافه النهر وابدا اجيب انعكاسات هذه الحجارة برضو في الماء دي مرحلة الظل كلها خلصت اه خلصت ابدأ في مرحلة بعد كده مرحلة الضوء لكن برضو هجيب مجموعة حجارة وصخور طبعا في الجانب اللي هو على يسار البحيرة هنا دي ده الجانب الاقرب فالحجارة هتبدو ليك حجمها ضخم شوية وبالالوان الفاتحة وابدأ بالفرشة كده ودي حواف من الضوء 
اودي لساعات ضوء على حافه الصخور او الحجاره لكن المعلومه المهمه هنا ايه ازاي جبنا انعكاسات الحجاره والشجره في الماء بالشكل ده بنشغل الفرشه بشكل افقي المعلومه الثانيه ان في الشاطئ من جهه اليسار او حافه النهر حافه النهر من جهه اليسار دي بتكون الاحجام احجام الحجاره اكبر الحاجات دي كلها لازم تخلي بالك منها لان الابعاد عليها اكتر من 80% من نجاح المنظر يعني ممكن تكون لمستك حلوه لكن الابعاد بتاعتك مش مظبوطه خلاص باظت كل حاجه باظت يعني طبعا بالفرشاه وببدا ادي لساعات الابيض وخلي بالك لساعات ضوء اسف ضوء في الحجاره وهجيب انعكاسها بقى بشكل افقي بص بقى لما بدي الانعكاس الضوء طبعا هنا باكد الضوء اهو باكد الاماكن اللي هي الشمس ضربة فيها في الحجاره دي او في الصخور شوف بقى وضعيه الفرشه تختلف هنا لان شغال في الضوء فشغال وضعيه الفرشه بيكون افقي اهو لان شغال في الانعكاس في الخيال يعني انعكاسها في الميه لما اكون شغال في الماء الظلال الانعكاسات دي كلها بتكون الفرشه وضعها افقي ده اللي انا عايز اقوله يعني كذلك بجيب انعكاس الكوبري نفسه الوان الكوبري بتنعكس مع الشجره في البحيره بتكلم في كل حاجه بالتفاصيل معلش سامحوني يعني ايه اذا كنت طولت شويه لكن انا هدفي ان المعلومه توصلكم مظبوطه يعني ومجموعه الحشائش اللي هي قريبه بعد الصو... طبعا بتكسو وبتغطي جزء كبير من الصخور وبالفرشه كده والحجاره اللي هي موجوده على الحافه اللي على اليمين بدي تحتها كده مجموعه برضو من الحشائش لان السخ... طبيعي ان الحجاره دي موجوده على اليابس مش في الميه وببدا اسحب كده لساعات من الضوء بالالوان اللي موجوده في الفرشه بالشكل ده شوف الصوره اكتملت معانا الحمد لله ما تنساش تدعمنا بلايك اسفل الفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد اخوكم محمد عبد من قناه مصر العربيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته